வாழ்க்கையில வந்து எப்பவுமே ஒரு தைரியமான முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா தைரியமானவங்க நம்ம கூட எப்பவுமே இருந்தாலும் நம்ம அந்த முடிவு எடுக்க முடியும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனுக்கு மட்டும்தான் பதில்கள் கம்மியா இருக்கும் கேள்விகள் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் நாங்க மூணு பேருமே இருந்தோம் தமிழ்நாடுல வந்து யூடியூப் கொஞ்சம் லைட்டா பிரபலம் ஆயிட்டு இருந்துச்சு சோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்காக நாங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ணோம் அதுதான் மதுரை த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம் என் பேர் ஹரிஹரன் பொதுவா தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீல்ட சாதிக்கிறவங்க இன்ஜினியர்ஸா தான் இருப்பாங்க நானும் அதுல இன்ஜினியர் தான் நான் பிறந்தது வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிறந்தேன் பிறந்தது மட்டும்தான் அங்கே நான் வளர்ந்ததும் என்னை வளர்த்ததும் நம்ம மதுரை தான் ஸோ மதுரையிலேயே செட்டில் ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு உச்சகட்ட ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ மதுரையில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் இங்கேயே தான் வேலை பார்க்கணும் ஆனால் ஒரு உள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை இருக்கும்ல நான் யார்ட்டையும் வேலை பார்க்கக்கூடாது அதை ஒருத்தவங்களுக்கு வேலை கொடுக்குற நிலைமையில இரு இல்லாட்டினா கூட நம்ம அடுத்தவங்கள்ட்ட வேலை பார்க்குற நிலைமையில இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசையாகவே இருந்துச்சு ஆனா நம்ம ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ல அதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணுமே அன்னைக்கு அன்னைக்கு சம்பாதிச்சா தான் அன்னைக்கு சாப்பாடுன்ற நிலைமையில தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ கஷ்டப்பட்டு பிளஸ் டூ படிச்சு முடிச்சுட்டு காலேஜுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகுறேன் ஸோ பிளஸ் டூ படிச்சு முடிச்சுட்டு காலேஜுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகுறேன் என்ட்ரி ஆன உடனே ஒரு நார்மலான ஒரு காலேஜ் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணேன் உள்ள போயிட்டேன் போயிட்டு படிச்சோம் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஒரு தேர்ட் இயர் வந்தோம் தேர்ட் இயர் வந்த உடனே ஒரு நம்ம ஆசைகளை வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வரலாம் ஏன்னா வந்து வயசு பக்கம் வந்திருக்கும் ஒரு பத்தொன்பது வயசு வந்த உடனே நம்மளோட ஆசையை வந்து வெளியே வரதுக்கு கொண்டு வருவோம் நம்ம ஏதாவது சாதிக்க முடியுமா ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு வயசு அந்த வயசு தான் ஸோ அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்துல ஒரு நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பின்னாடி யாராச்சும் வேணும் நம்ம பின்னாடி இருக்கிறவங்க நம்ம கூட யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியா இருக்கும் ஸோ என் கூட அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு ரெண்டு பேர் என் கூட இருந்தாங்க வாழ்க்கையில வந்து எப்பவுமே ஒரு தைரியமான முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா தைரியமானவங்க நம்ம கூட எப்பவுமே இருந்தாதான் நம்ம அந்த முடிவு எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு தைரியமான நண்பர்கள் என் கூட இருக்கிறாங்க ஒருத்த பேர் வந்து நரேன் குரு இன்னொருத்தர் வந்து ராம்குமார் இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லாம வந்து நான் இந்த இடத்துல இப்ப பேசவும் முடியாது நான் அவங்களுக்கு சார்ந்துதான் இங்க நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கும் சேர்த்துதான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் முடிவு பண்ணோம் ஏன் ஏன்னா நாங்களே வாழ்றதுக்காக எப்பவுமே சேர்ந்து வாழ்ந்தாலும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நாங்களே வாழணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்க மூணு பேரும் ஒரு சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு கரெக்டா ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல வந்துட்டு ஒரு கேரா குரூப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தை ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஒரு சின்ன ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரூம்ல ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரே ஒரு லேப்டாப்ல அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என்னென்ன என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் எனக்கு எதுவுமே என்ன சொல்றது எதுவுமே எல்லாமே கத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் ஆசை ஸோ வர்ற என்ன ஒர்க்கா இருந்தாலும் பார்ப்போம் அதை நம்ம கத்துப்போம் அப்படின்றது தான் எங்களோட எய்மா இருந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு பேசிக்க அந்த கம்ப்யூட்டர்ல வந்து நம்ம சின்ன வயசுல விளாடுவோம் இல்லையா அந்த பெயிண்ட் பெயிண்ட் பிளஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன ஆசைகள் இருந்துச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஆசைகள்லாம் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அதனால ஒரு ஒரு ஃபிளெக்ஸ் கடை பைப்போம் அந்த மாதிரி நாங்கள் டிசைன் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரூம்ல ஒரே ஒரு சிஸ்டமை போட்டு வர வர பத்திரிக்கை ஆர்டர் அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இல்லையா வெட்டிங் கார்ட் எல்லாம் அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் நாங்க செஞ்சுட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக 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 கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஓரளவுக்கு கை ப கை செலவு கொஞ்சம் பணம் வந்துச்சு கை செலவு பணம் வந்துச்சு நம்ம சும்மா இருப்போமா செலவழிப்போம்ல அந்த மாதிரி நல்லா செலவு பண்ணிட்டு ஜாலியா இருந்தோம் இதை தாண்டி நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் இடையில கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் வந்த உடனே என்ன பண்றது அப்படிலாம் தெரியாம கொடுக்குற இருக்கிற எல்லா வேலைகளையும் எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சோம் இந்த சென்செக்ஸ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ரோடு ரோடா அலைஞ்சு தெரிஞ்சு ஆர்டர் பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் நாங்க பாத்துருக்கோம் அப்பதான் ஒரு ஆஹ் காலேஜ் படிச்சு முடிக்கிறோம் படிச்சு முடிச்ச உடனே எல்லா வாழ்க்கையிலயும் வர மாதிரி ஒரு மிக சுச்சு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை எங்களுக்கும் வந்துச்சு ஒரு பக்கம் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு கையில நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் வாழ்க்கை செட்டில் ஆயிடும் நம்ம ஃபேமிலியும் யாரும் நம்ம எதுவுமே எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனுக்கு மட்டும்தான் பதில்கள் கம்மியா இருக்கும் கேள்விகள் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில
தமிழ்நாடுல வந்து யூடியூப் கொஞ்சம் லைட்டா பிரபலம் ஆயிட்டு இருந்துச்சு சோ அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்காக நாங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ணோம் அதுதான் மதுரை த்ரீ சிக்ஸ்டி அந்த யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நாங்க சோ மதுரை த்ரீ ஓபன் பண்ணிட்டோம் ஓபன் பண்ண காலகட்டத்துல ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு என்ன வீடியோ பண்றது எதுவுமே எங்களுக்கு புரியல ஏன்னா அப்ப புதுசா வந்திருக்கோம் என்ன வீடியோ பண்றது எதுவுமே தெரியாம நாங்க சமுதாயத்துக்கு நல்லது பண்ணுவோம் அப்படின்ற இதுல வந்துட்டு இந்த ஜல்லிக்கட்டோட போராட்டம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் போட 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 ஒரு நார்மலான ஒரு வியூஸ் வந்துச்சு ஏதோ எந்த ஒரு உழைப்புக்குனாலும் ஒரு ஊதியம் கிடைச்சாதான் அடுத்து அடுத்து வந்து நம்ம அவளால உழைக்க முடியும் வியூஸ் ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுனால அதுதான் எங்களுக்கு வியூஸ் தான் எங்களுடைய ஊதியமே ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுனால யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு நாள் தான் இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியும் சர்வீஸ் மட்டும் பண்ண வந்து நம்மளால வாழ முடியாது சோ மக்களை வந்து சிரிக்க வச்சாதான் நம்மள அவங்க வந்து கண்ணில் பார்ப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக எங்களுக்கு ஒரு நல்ல டீம் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த டீமை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நிறைய பேர் வந்தாங்க வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாரும் வந்து சினிமா நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வமாக வருவாங்க வந்துட்டு நடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அது நமக்கு செட் ஆகாது நம்ம நம்ம கூட வாழணும் ஏன்னா யூடியூப்ன்றது சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் மணியெல்லாம் வந்துட்டு வராது நார்மலாக ஸோ சர்வே பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ உண்மையான உழைப்பில் உண்மையாக யார் உழைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு நாலு நபர்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு குடும்பமாக ரன் பண்ணோம் ஒரு ஆறு மாசம் ஆச்சு கொஞ்சம் பரவாயில்லாம வந்துச்சு வர உடனே கொஞ்சம் சாப்பாடு காசு வந்த உடனே வீட்டுல எல்லாரும் வந்து விட்டுட்டாங்க சரி பையன் ஏதோ பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க சோ அப்படியே ரன் பண்ணும் சோ மதுரை த்ரீ சிக்ஸ்டியோட நிறுத்தணுமா ஒரு ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்த உடனே மதுரை த்ரீ சிக்ஸ்டியோட நிறுத்தணுமா ஆசைகள் வந்து மனுஷனுக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் எங்களுக்குமே வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு சோ இதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ஊர் ஊரா சேனல் போட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு நல்ல ஐடியாவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்காக அதை நாங்க அதை தேர்ந்தெடுத்து ரன் பண்ணோம் அது நல்ல ஒரு ஆட்கள் கிடைச்சாங்க நாங்க செலக்ட் பண்ணோம் ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்து கோவை த்ரீ சிக்ஸ்டியோட எதுக்கு நிறுத்தணும் இன்னும் ஆசைப்படுவோம் அப்படின்றதுக்காக இன்னும் ஆசைப்பட்டு சென்னை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்று ஓபன் பண்ணோம் அதுவும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு எங்க ஆசைகள் குறையவே இல்லை ஒன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கு இப்போ ஆசை என்ன பண்ணுறோம்னா நெல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்னு ஓப்பன் பண்ணலாம்னு ஆசைப்படுறோம் அடுத்த மாதம் அதை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ண போறோம் இப்போ எங்க ஃபேமிலியில ஒரு எழுபத்தஞ்சு மெம்பர் இருக்காங்க எங்க ஃபேமிலி அப்படின்றது எங்க மதுரை த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் எங்க ஃபேமிலி இல்ல ஒரு எழுபத்தஞ்சு நபர்களோட ஓடிட்டு இருக்கோம் எங்களோட குறிக்கோள் என்னைக்குமே ஒன்னே ஒண்ணு தான் சேர்ந்து வாழு மற்றவங்களை வாழவை அவ்வளவுதான் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க